Totoo. Second is uh, isang lifestyle na nalilimutan, lalo as we age, uh, yung, yung mga exercise. Mm. Yeah, simple exercise. exercise. Hindi natin alam, akala natin physical lang yung natutulong mm -hmm. ng exercise. Mm -hmm. Nakakatulong din po ito doon sa mga 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 nerves, mm -hmm. saka mga synapses natin na parang gumana. Kita mo pag gumalaw ka talaga namang parang yung adrenaline mo, ganda-ganda. Mm -hmm. And then yung iba yung yung mga magaan yung brain mo. So, naiisip po yung mga activities. So, hindi naman po kailangan na heavy exercise. Sabi namin, 30 to 1 hour na, you know, naglalakad ka, mm -hmm. or brisk walking. Mm -hmm. Pwede na po yan, lalo na yung nagkakaedad. And then, syempre, yung, uh, syempre, pag sedentary lifestyle, yung mga kasabay niya, pag hindi ka nag-e-exercise, isang reason kung obese ka po. Okay. Yun, mababa daw ang memory ng mga medyo... Yan. So, you have to look for your BMI, mm -hmm. the body mass index. Pag pumapalo na yung BMI mo, the height and the weight, pag kinumpute mo yun, pumapalo na ng 30, Mm -hmm. unhealthy na yun. So, okay. nagdi-deteriorate. Kasi, syempre, mas marami accumulation ng adipose fat, sobra mm -hmm. na fat. So, nabablockage yung mga mental, ano, yung recall. Mm -hmm. Oo. So, yung mga hypothalamic, datalamic natin, ng mga mm -hmm. storage ng mga information. Mm -hmm. So, nabablock yun ng mga adipose tissues and then you tend to be sluggish. Mm -hmm. So, wala ng mental activities. So, kaya, o kailan importante rin po, titignan din natin yung body mass index. Pag 30 yan, lalo na po kayo ay 60 eh, years old and above. Dapat pumapalo pa yun ng 20 to 25. May mga ganun po. Tingnan nyo po yung BMI index sa edad ninyo para po malaman ninyo yan. Kaya, misan ba kayo ng reason? Mm -hmm. and, then, and then, makikita mo na kung ganun, uh, nakakalimot ka na, you have to look for your diet. Tingnan mo na kung heavy fats ba yan, processed. Mm -hmm. Kasi marami pong mga, mga ultra-processed foods. Mm -hmm. oh. Yung sobra na yung pagkaproseso, marami ng preservatives. Oh, right. Kaya ang ito, tinitingnan ko mga kasambahay, kung kayo po ang nanay na nakikinig ngayon, lalo sa kabataan, tingnan niyo po yung mga expiration dates. Kasi sa the longer the expiration date, that means mas mataas ah, yung mga know. preservatives, preservatives. And we, it will hinder yung pong production ng mga memory cells sa brain. Oh And then okay. even sa chan, magsisimula naman lagi sa chan. Got Sinasabi natin before, The, the gut is the second brain and the brain is the second stomach. Mm. Magkaruktong po yan sa vagus. Yung vagus nerves na maliit na maliit na yon, iba block yan. So, kung dito, hindi na alam din na nadadigest. So, walang pagkain yung brain. Mm. So, you need to increase. Uh, ang number one pagkain nung ganun, pag ganun yung diet natin, we have to replace with good fats. Kailangan ng good brain pa rin ng taba. Mm -hmm. Good fats. Good fats. Taba, oo. Take note about almost uh, 99%. Nung, nung nakita nyo, para siyang gelatin. Mm -hmm. And these are all fats. Mm -hmm. Kaya minsan, ang nakaka... Ay, ang utak. Yeah. <laughs> What, Good, taba, maraming fats. Kaya iba, di ba productive na sabi mo mataba yung utak? Kasi ang bilis ang isip niya in one second or one minute, ang dami niya naiisip. So, minsan yun ang test na ginagawa namin in terms of memory. In one minute, pasusulatin mo lang mga information. And you can check yung mga personality mm -hmm. and then the disorder and the memory. Kaya pala doc, food for the brain yung mga nuts. No? Mm -hmm. Kasi tinan mo, parang good siya nang... Siya. Makita mo, walnut. iba yung nuts, yung walnut, parang brain. Mga no, okay. okay. Itsura oh. niya. Iba yung the avocado, Texture. yung mga, mga seaweed. Tinan mo, parang magugulong gano'n na wiring. Mm -hmm. So the more ang itsura gano'n, yung mga foods sa kinakain niyo, fruits, vegetables, that good means for the brain. Mukha siya yung chicharong bulaklak ganun din ko. <laughs> Ayun na. Ayun ba? Ganun, ganun din siya. Ganda yun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Sabi nyo, kailangan fats at saka ganun ganun. Tama ka. Ayan. So, you need to look for yung mga salmon. Magaganda yan. Kung if you're, you know, high protein diet. And then the collagen. Kasi kailangan din na may meron pong coverage yung ating mga brain din. And of course, you have to to check din yung ating mga medications kasi may mga certain medications. So, kailangan makipag-usap kayo sa inyong mga doktor kasi alam naman nila yan, lalo yung mga antidepressant, yung mga sleeping pills, mga ganyan. Or kung kayo po ay may cardiovascular issues kasi meron din mga medications na ganun. So, balik kayo sa doktor nyo, dok, sabi niya, bakit ganito? So, they can replace it naman. May mga alternative sila and then, dosage, iba, or they can make you a good package of medication and supplementation.